always do。没理由就要你做我女友，谁都没机会，就要占据你的心，不会拒绝我。Where are you？ 看怎么 party？ 因为我知道你才就是人群里的焦点。嗯，眼光太高，不能怪我，要让大家看到你喜我。当然，这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。Yeah， I'll be your big r o c 公司是不是真的要放弃这个游戏啊？这个还不确定，公司还在研究，但可以确定的是，它不再是星空娱乐的核心艺人。公司不让我再做你助理了，所以今天应该是我最后一次来帮你打理公司张小慧，啊，芝芝姐，芝芝姐，你回来了。你怎么进来的？你来这干嘛呀？啊、我我来找你，你不在家，我没地儿去。我问你怎么进来的？芝芝姐，我没碰你东西啊，我真的什么都没碰。我进来就看桌子上有半瓶矿泉水，我就喝了，剩下的我真没动啊。我问你怎么进来的？我就坐在沙发上等你，等等等睡着了，我太困了。最后问你一遍，怎么进来的？哦，哎呦，这真姐呀，就你们家这个老式防盗锁吧，太不管用了。我就拿那小纸箱，我就轻轻这么一捅，就开了。我跟你说，你这赶紧换锁，你太不安全了，不安全。你怎么知道我住这儿？哎呦，这还用说吗？旭哥住那我也知道，这个。粉丝必备的专业技能，你找我干嘛呀？芝芝姐，我饿了，你这儿有吃的吗？我看冰箱什么都没有，就半袋瓜子儿，吃不饱啊。哦，芝芝姐，我还看见你参加选秀的照片，哎，也参加过选秀的，等等名字吗？我就进来看这个丝巾挺好看的，我就带着拍了几张照片，给你给你。还有这个外套，我我看着很漂亮，然后我就穿着，它穿着有点大了，就给你给你全都给你。我身上现在可真的都没有，我什么都没有啊！不信你检查。我我一进来洗了个脸，然后。房间找着一个那个润白乳，我就没润白，放着，没有要拿你东西的意思。啊，真人姐，我还用你的牙刷刷了个牙，你不介意吧？
。白旭旭，我是可心，我们现在 live lunch bar， 现在 DJ 超棒的，要不要一起来？你听。好听啊，音乐很好，节奏也很好。妈呀，不跟你说了，你快来，我们等你啊说吧，你找我什么事儿？没事儿，今儿路过你家，顺便来找你玩儿。真没事儿，没别的事儿。哎，你这今天中午不是吃了东西吗？怎么还吃早了？吃了，瓜子儿。你好，吃。嗯。这个呀，咱留着，买当夜宵。啥呀？什么都没有，咱俩晚上饿了怎么办呀？你要去我家住，行吗？我没地儿去，我就洗个澡，就一晚上行吗？想待几天？我我不多待，就就几天，就几天。还几天？你你你们家呢？你为什么不回去？你给局通完话行不行呗？不是你先告诉我为什么呀？但我没说，谢谢你请我吃小碗面啊！我走了。喂喂喂，哎，你先跟我说，你晚上这准备去哪儿啊？你怎么比我妈还啰嗦呀？你管得着吗你？你以为你请我吃小碗面就能刷新我三观，控制我人生啊？嘿，我送你回家吧。不用。你是不是跟你爸妈吵架了？这一看就离家出走了。哎，你跟我说说，这事我有经验。你有经验？哎，君云姐，你也离家出走过呀？啊，前辈呀，你为什么呀？我干正事儿，我比赛去了。你呢？我也是干正事儿，学不上家不回，追星就你正事儿啊？我，你又不是不知道，就我妈那性格，我跟她在一块儿超不过十分钟就得掐。你那边要是不方便就算了，我走了。我我我我，那你今天晚上去哪儿啊？哪儿都得付一小啊。跟我走。哎。嘿，今天晚上我就在这儿屈居了，总算能睡个安稳觉了。今天跟你说的话都听到没啊？哎呀，知道了。君云姐，你带我去见我的旭吧，我想他了。你想就要见，那那么多粉丝哪忙得过来啊？我不是不一样吗？你想啊，我跟旭哥吃过饭，我还跟你关系铁嘛，应该特殊对待，对不对？那当个粉丝就要特殊要求，那我是不是该跟旭打个招呼说，再也别见了？哎，别别别呀！这谁啊？你新朋友、啊？一个小朋友。我才不是什么小朋友呢。给你商量一下，今天晚上待在家里住一宿。这什么人都往家里带啊？哎，那个小朋友，我今儿抽屉被弄得乱七八糟，是不是你干？你那些破烂，白白给我都不要！嘿，我刚跟你说什么来着？我有室友的，你一定要听话。你翻人家抽屉，你还有理啦？秦秦仁姐，我不说话，不吃苹果，吃苹果。什么情况啊？你朋友跟家里吵架了，这小姑娘大晚上在街上晃荡也不合适，不是？那什么朋友？怎么以前我没见过呀？这么不虚的粉丝。
管这莫须的事儿了。我没管，是人小姑娘找我的呢，我也不好意思把人推出去，不是？人都未成年，但凡出点什么事儿，也不好交代呀、啊。珍珍姐，我要你家毯子。哼，我看他挺会照顾自己的，绝对不会自己出事。所有的回忆只放在这里。小姑娘挺会照顾自己的嘛，晚上我还听到她偷吃什么东西呢。肉夹馍，走吧，让她多睡会儿。哎，等等，我跟你一起走，我可受不了。他跟他待在一个房送他回去吧，那就行。说好了，你就是放心不下郑博旭，明明不是他助力了，还对他粉丝这么上心呢。你这哪跟哪呀、啊？什么哪跟哪？于子睿、郑博旭，世界上的两大帅哥都给你纠缠不清，我都快嫉妒你了。一大早你干嘛？去去去，赶紧赶回去。行行行，哎，别忘了啊，必须送走。知道了，拜拜。我操！好意思说你是旭日，有空出来见面，我一定亲自教导你。你们别吵了，行不行？都是孙雨琦的锅，没见过这么懒的经纪人。没错，有本事去怼孙雨琦，粉丝自己窝里斗。哎呀，又怼起来了呀！这孙雨琦走的也好，纯粹就一摆设，偷奸耍滑的，要他反正也没什么用，正合我意。真真，经济部送来的那些粉丝资料你整理完了吗？整理完了，不过分类不合理。不重要，这些都不重要，没人会在乎。你赶紧整理完送于总那儿，他刚刚还问了呢。嗯，来。我听说郑博旭有买家了，也不知道是哪个公司。其实他这个人吧，也不像外界说的那么糟糕，粉丝人气还凑合。我觉得把他卖了有点可惜，你说呢？现在他的事不归我管。也是啊，哎，你别看刘亦男总冲你嚷嚷，其实对你挺好。趁着郑博旭这艘船沉之前，先把你捞上来了。我还听说孙雨琦要辞掉经纪人。好吧。姐，你趁早给我换个艺人吧。郑博旭差不多已经歇菜了，你还非等到公司卖了他再来安排我呀？不是，你瞎嚷嚷什么呢？这在公司呢，艺人的状态起起伏伏很正常，你怎么这么现实呢？这都多长时间了，一个通告都没有。那重点是我也闲的没事儿干呀，浑身难受。你从来都巴不得自己闲着，就怕自己累着。我看是最近博旭没通告，你没钱花了吧？瞒不过你的反应，那你还不照顾照顾啊？给我安排个好点的艺人。你告诉我什么叫好？你作为经纪人，天天说自己的艺人这不好那不好，艺人再出点什么状况，你掉头就跑，你这不是砸自己招牌的吗？就你这样，以后谁还敢用你？怎么在这个圈里混？那这还多久吗？那陈总也是的，你要卖就赶紧卖，而郑不旭这么悬着不上不下的，那弄得底下人都没法干活了。我把你带到这个圈是想帮你，但你自己得争气。你也知道，艺人跟经纪人是一个共同体，他们之间是缺一不可的。只有你的艺人好了，你才会好。所以什么事情你别光想着自己，得把艺人的事情放在第一位，你知道吗？我跟你说了多少遍，你就是不听。我跟你说话呢，把那个给我放下。好了好了，我知道了。等你给我安排个好的艺人，我肯定会好好对他的。那争气的艺人凭什么用你做经纪人呢？
，你具备让别人无法取代你的能力吗？你不具备，所以你先踏踏实实做好眼前的事情，不要这山冒着那山高，知道吗？剑，玉总，这是您让我整理的资料，啊，辛苦了。雨熙姐，呃，有一个粉丝叫张小慧，你知道吗？怎么了？我看他的资料上除了一个电话，什么都没写。粉丝的资料都是他们自己写的，那愿意写什么就写什么。很多人用的都是假名字，那我们也管不了啊。你已经不是郑博旭的助理了，你还掺和粉丝那些事儿干什么呀？那张小慧疯疯癫癫的，你少搭理她，当心给公司惹麻烦。哎，没事，你先去忙吧。旭还是在星空娱乐发展更好，留下来可以，必须换经纪人。我建议换公司，星空娱乐的公关太扯了，到现在还没解除媒体对旭的封杀。旭家里有钱，干脆自己开公司。旭最讨厌做生意了，旭做什么都是最棒的。你怎么知道旭讨厌做生意？别把自己弄得跟旭的亲生粉似的。啊，我可能看见了假粉丝，进了假的粉丝群。杨真真，听说你不给旭哥当助理了？你是郑博旭的粉丝头洛洛是吧？嗯。你不给旭哥当助理了，谁给旭哥当助理啊？我也不知道。今天粉丝有活动吗？没有啊，我来找雨琪有事儿。我先走了。哎，对了。我问你一下，你知道张小慧吗？就是上回跟郑博旭一块吃饭的那个粉丝。啊，就她呀？怎么了？你认识啊
。张小慧就是个脑残粉儿，追星追的连学都不上了，整天在那些什么酒店呀、机场蹲着，晚上呢就住网吧。后来也不知道谁把她加到粉丝群里的，整天给我发私信，非得要跟郑伯旭见面，我都快被他烦死了。他辍学啦。全职粉丝，用生命去追星的那种，要不然我为什么说他脑残呢？他实在是烦的我没办法了，我就麻烦雨琪姐把共济晚餐的名额给他了，这他才不纠缠我呢。这名额不是抽奖抽的吗？就这种抽奖哪有真抽的？洛洛，咖啡还没有弄好吗？弄好了，弄好了，雨琪姐，来，咖啡来了。你怎么跟他在一块儿？聊什么呢？聊那么起劲儿？没聊什么，我跟他有什么好聊的呀？雨琪姐，给你带个礼物。哎，我跟你说，去，看没？我跟珍珍姐的照片，大家都看都看，多亲密呀！这样小建旭，那还不是一句话的事儿，还可以去旭哥家里。不过吧，咱们去家里总得买点什么上档次的东西吧，大家一块送点钱，想想办法。哎，珍姐给我打电话了，看见没看见？上班还惦记着我，对我好吧？别说话，你你别想多想。哎，过来过来过来，喂，珍珍姐，喂，你在干嘛呢？啊，我在家呢，我帮你收拾屋子呢。你千万不要动我东西。我不需要你收拾。哦，真人姐，我我我，你放心吧，我我什么都没碰，你东西，我什么都没碰。哎，真人姐，你晚上想吃什么呀？我帮你做啊。你就乖乖的给我在这家，哪儿都不要去。哦，好，好，好，知道了，你你放心吧。嗯，拜拜。是个大事儿，还不好办。咱们怎么着也得给旭哥跟珍珍姐买点东西吧？可这买东西吧，还不能太寒酸，光凭咱们几个呀，够呛。群里那么多粉丝呢，一人凑点份子钱呗。你上当，我就有这个意思。我准备呀，搞一个钻石旭日协会，我来当会长，不回家，一百起。一百起，不贵。少吃几顿午饭就有了，你看你看，五块八块呀、啊、不嫌少，千八百不嫌多，大家有钱出钱，有力出力。既然我们把你叫过来，其实就为这事儿，咱们呀把章程都给搞起来。规章制度呢要健全，这个会长下面再来几个分会，你们都是分会长，拉多少人算你们本事。哎，可是我们不是已经加入粉丝群了吗？一个群哪儿够啊？现在都是大群套小群，小群里面还套着小群，什么连环群、百褶群，就看你跟谁关系好，人家愿不愿意拉你进去。啊，对对对，洛洛他们那边有一帮私生饭，还组了一个什么玩意儿天团，他们主要负责是偷窥啊、偷拍、包车跟踪，他们还做旭哥的收费表情包。最气人的来了，听我说，听我说。他们还在网上卖一些什么破 T 恤、脏球鞋，说是旭哥用过的，谁知道是不是真货呀？这玩意儿办法又多，路子又远，根本搞不过他们。是哦，我怎么就没想到呢？洛洛一直仗着跟宋雨琪关系好，又压着我们，想点办法啊你们。要不然我们纠集一帮人约他一架，怎么样？就是教训教训他们，这是我的。别叫我夏云姐啊，杨真真是你姐，我可不是你姐。你们都谁呀、啊？一群小朋友来我家，还什么约约架，都什么情况呀？他们都是旭的粉丝。怎么地？我家今儿开粉丝见面会是吧？啊，出去出去！哎，不是夏云姐，你干嘛呀？这是？趁我还能好好讲话，赶紧的，不要给我啰嗦，赶紧出去出去，东西签好，全部出去。
无精打采的，节奏全都。露露，你是揪到的，大家都怎么了？小雨哥，杨坚就对你一人好，我们现在又没有通告，又没有工资，哪还有心思排练呀、啊？况且我们工资又不多，就一两千。夏云呢？夏元姐没事也不愿意在公司干耗着，这会儿估计逛街去了吧。现在公司是困难时期，但我相信，这都是暂时的。吃得苦中苦，方为人上人。我们应该趁着现在，把本事练好。机会来了，我们才能够抓住。相信我，一切都会过去的，我们会好起来。咱们再练两遍，好不好？来。啊喂，夏云，你没来公司啊？哎呀，是，子睿，你是不知道，不知道杨真怎么想的，招了个特别麻烦的小孩在家里，把家弄得一团乱。反正我现在还得收拾一下呢，估计一时半会儿回不去。怎么了？我刚才听露娜他们说，已经几个月没发补贴了，是真的吗？他们跟你说了？哎呦，这帮小孩怎么这么不懂事儿啊？公司已经缺钱到这个地步了。最近确实挺难的，杨静不让我告诉你说怕你担心，但我觉得吧，他是怕你把你吓走了。反正现在公司确实挺难搞的。见过在哪？找钱的吧，不是找钱就是在找钱的路上呗。杨总好，贤哥。公司的情况，你都知道了。原本我只感觉到公司的通告量不多，但没想到已经到了这种地步。你怎么不早跟我说呢？告诉你，又解决不了。你呀、啊，还是安心的创作，安心的排练。敬上的事情交给我。啊，对了，我听说有大公司想来挖你。是真的吗？没事儿，如果你真的想给自己找条退路的话，我也不妨。钱哥，你有没有想过跟其他公司合作？小杨。
回来了，你回来了，什么怎么回事？怎么回事？还不是你干的好事儿啊！我，我跟你说了多少次，那个张小慧，那个什么小太妹，你不要收了她，不要收了她。这下好了，把家里弄得一团乱。他们要干嘛？我哪知道他们要干嘛呀？我今儿特地把这些犯罪现场留下来，想让你亲眼看看成什么样了。你别生气啊，我来收拾，我来收拾那个。不是，你先别动。我告诉你啊，不光这些，还有呢，屋里的，还有这屋里，你看看。我跟你讲，不光这些衣服，还有其他的。他们把衣柜里面衣服全部拿出来，一件一件比划，还说呢，说你衣品不好，说你出来的土。这这没讲，就是。对，我是今天才知道，他是辍学出来追星的。你告诉我他人在哪？我要找他，好好教育教育他。轰走了，轰走了，我还留着他，留他在家过年啊！我跟你说，你以后就不能揽这种事儿。不是，这些小孩，你到时候别出什么事儿啊！能出什么事儿？他们从小在社会上混，经验比我们的丰富，就放心好。再说了，他们今儿过来啊，还说什么一群小太妹在这儿，说要出去约架，找人打架，跟个黑帮老大一样，可牛了呢！什么时候？我哪知道。我又不是他们的助理，我怎么会知道他们什么时候要打架？如果他们真的要打架，就让他们打，去和社会出海。不是你怎么能这么说呢？他们还小孩，当时也不过脑子的，回头到时候出什么事儿，怎么办啊？那也不关我们的事儿。这好歹也是公司的粉丝，还是从我这出去的，到时候要真出事了，我也有连带责任。什么连带责任？这又不是你的责任。哎，拜托杨真真，你就别揽这些事儿了，行吗？啊？你干嘛？不是你，谁呀、啊？哎，你好，请问是张小慧吗？你谁呀、啊？你找小慧干什么呀？你找她有什么事儿啊？你们是不是又去找她追什么星、叫什么旭的那个呀？我告诉你啊，小慧的手机在我手上呢，我不可能让她接电话。你们以后不要再找她了。你们自己想当流氓，想去死，没人拦着你。你们别拉着我们家小慧当陪葬的，我们家小慧已经让你们害得够惨的了。我不想让你们有朋友的，别话。你松手，你信不信？你再敲我把你手机给你摔了，你信不信？你摔呀、啊，凡是你给我买，我不心疼。给我，给我一个他妈破手机，我家都快家破人亡，我他妈还在乎一破手机？给我，哎，给我，哎，你个臭丫头，你给我站住！他们真打架去了？回家了。那不就成？哥算是知道张小慧这脾气是随谁了。哎，他妈一接电话就一通骂呀！那还不是你活该自找的。不过这样也好，省得把他送回去了。本来就是要送他回家。哎，杨真真，杨真真，你听我说，你过来。我跟你讲，这张小慧好不容易走了，郑国旭的事儿你可千万、可千万、千万别再整了啊！我可遭受不起再来一次。你这么辛苦的帮他照顾他的粉丝，他知道吗？怎么没有联系？他跟你没联系？怎么回事啊？你们俩，我还以为你们俩关系挺好的，交情挺深的，我还觉得他能去公司争取让你留下来。看来艺人跟助理的关系也就这样，没什么交情。不是这样也好，你也不需要联系我愧疚了，就这样吧。烦死了，烦死了，你们什么都没更新，都屏蔽我了他。你们这儿谁有时间啊？这份阿曼达的访问资料马上要交给杂志社了，谁帮我整理一下？给我吧，陆哥。真真，你感谢帮忙啊！这个是给阿曼达新专辑做的一个宣传，版面呢就以阿曼达为中心，咱们抓住这一点就可以了。好。哎，真真，怎么又回这儿来了？郑博旭呢？他怎么样？服从公司安排呗。要说这郑博旭啊，真不是一个省油的灯，搞得鸡飞狗跳的。这不也连累你跟着受累吗？谢谢你啊，珍珍。客气
小鱼，孙志，见到小鱼了吗？哦，他好像有点事儿去了。怎么了，尤兰姐？没事，我让他帮我拿东西。郑志，我听说你现在不给郑国去当助理了，那谁管他呀？雨琪姐会安排的吧？他，他就是个助理的料，还经纪人。我早就跟上面说过，让我带，结果上面不听，好好个苗子糟蹋了，带成这样，要让我带啊，肯定不会的。郑家是这样的，等一下呢，阿道夫的赞助商要把我们家雨熙做代言的产品送到前台，但是我手上还有合同要领，走不开，你帮我拿一下吧。好，那我在办公室等你。嗯，谢谢啊。东西都在这儿了，谢谢。需要帮忙吗，珍珍？不用了。哎，珍珍，你干嘛呢？我去啊，会议室。东西写完了吗？还没，我这边还等着要呢。谁让你搬东西的？我让他搬的，怎么了？真真，你先去会议室。放下，先把我的事儿办完了再说。哎，诚心找茬是吧？哎呦，尤兰姐，我可没您那好福气啊！还有那空闲去找别人的茬，阿曼娜的事儿都够我忙的了。阿曼娜才接俩通告就给你美成这样了，是不是觉得现在生活特别多姿多彩啊？我是忙习惯了。我们家雨熙一直都很忙，通告一个接一个，我都不知道先推哪个了。好，忙，你忙你的，别碍着我的事儿就行。谁碍着你事儿了？都过了气的二三线，装什么一姐呀？搬个东西就碍着你事儿了。幽兰姐，咱们还能要点费心吗？凡事都讲究一个先来后到，真真正在帮阿曼达写稿子，你想找人帮忙要搬运工啊？找别人去啊！真真，放下，去写稿子。真真，我还没让你走呢，你睁眼看看，这还有个闲人吗？搬个东西两三分钟的事儿就碍着你了，碍着我没什么，碍着阿曼达的正事儿就不行。耽误了雨熙的事儿，你负责得了吗？雨熙现在阿曼达不还得让你们吵什么呢？啊，没事儿，常老师。常老师，您今天有时间吗？阿曼达想就他的新专辑给您提一些他很好的想法，征求您的意见。我现在没时间，晚点让他找我吧。哎，好嘞。常老师慢走。哎，真真，现在有事吗？把这个点事儿放一下。傻孩子，我找别人呢，去去去，赶紧去，赶紧去吧，去把东西放这儿。陈老师，慢走。别搭理他们。我这还有件事要告诉你，子睿一会儿来公司录音。他要来啊？对，来帮我录个 demo在等我呀，常老师说你要过来录歌，就接接你。我要不是第一次来了，下回别来接我了。走吧。那个上回。啊，呃，夏云都跟我说了，是个误会嘛，是郑国旭恶作剧。不过我不知道他这个恶作剧的乐趣在哪。就是我也不想理他，根本就。听说。离开他身边了，回启宣布了，总算是离开那个惹祸精了。好消息，是轻松挺多。旭旭，有人看了。谢谢你啊，谢谢你过过生日。Oh my god！ 哟
apartment is fantastic. 洗完了。好棒啊！这里太适合开 home party 了。这是给我准备的吗？突然给他准备的。对我太好了，谢谢你、啊。我明天一定会很走运的。喂，可心面子可真够大的，刚认识就办生日趴，咱俩认识这么多年。我怎么没这待遇、啊？咱们俩认识这么多年，你不也还是一男的吗？你说你要是女的，我还能考虑给你办？长得也不好看，你说你这……哎呀，不是我面子大，是我走了上层路线。是不是你爸给你打电话了？我爸说跟你父亲是很好的朋友，正好我们刚拿下来三一八五五的国民代理权，所以严叔帮了很大的忙，我当然要好好照顾你。还是郑伯伯面子大。我来你们这儿开 party， 不会烦你吧？无所谓，反正我自己待着也不用。太好了，今天保证让你嗨到爆！嗨，欢迎生日快乐！生日快乐！嗨，谢谢，今天吃好吃的，干呀，华丽呀！今晚的歌唱的非常棒哦。嗨，何姐，你又变帅了呀！哇，好帅！没见到你，哪儿？今天叫的都是熟人，你平常也不跟我们活动，今天正好联络联络感情嘛。我是一个明星，你说一下子来这么多陌生人，我多不习惯。哎，你不用担心，他们都是我的好朋友，不可能包了你地址。是吗？嗯。好吧。对了，我还给你准备了一个惊喜。前几天我去了一个 club， 那里的 DJ 特别棒，我把他们也叫来了。一会儿你们可以即兴来一段说唱。我太喜欢你唱嘻哈风了。嗯，什么时候喜欢上 hip hop？ I love hip hop。我觉得 hip hop 是最有生命力的音乐，看到血液的咆哮，欲望的嘶吼，冲破黑暗的疯狂，直击心底，难以言说。既然你喜欢 hip hop， 我也有一个惊喜送你。Happy birthday。他呢？下个月才上市，我提前送你，希望你喜欢。这就是你们家代理的那个欧洲王室珠宝品牌吗 ？Yes。太美了，谢谢你、啊。你给我戴上。你有手，你去自己戴吧。